Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po ay si Renja Chepetcha at kasama ko dito ay si Prince Klein Bito. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Showbiz Balita Mrs. Nirobi Domingo, tumigil sa steroids. May paramdam si birthday ni Paolo, Yen Santos. Di maakatake ng bashers. Balitang International Foreign Investment Projects ng Pinas pumalo sa 14.2 billion. Sports Bugbog sarado sa Cool Smashers. Ulat ng panahon, suspension ng F2F classes sa matinding ilit o case deathbed. Magandang buhay! Simula natin ang balita sa pagpatigil ng operasyon ng Chocolate Hills Resort. Para sa balitang ito, nagpapatrol si Steve Francis Ligna. Sarado na ang kumtabrisyal na resort na itinayo sa Chocolate Hills sa Buhol. Subalit, inigalit ng pamunuan ng Captain Peak Garden at Resort na sumunod sila sa mga patakaran na tinatag ng Department of Environment and National Resources. Maraming salamat, Steve. Downy, he was the kid. Inis ka na ba sa lagkit? Sa lagkit ng iyong damit, sobrang pawis, naninikit. Di na ba matikis ang lagkit? Use Downy. Enjoy cockney fresh clothes with Iwas Lagkit technology. Ma Downy, ma Downy, Iwas Lagkit. Downy, Iwas Lagkit. Downy, fresh kahit pawis. Downy. Ba na magkaroon ng smooth hair like mine? Actually, di mo kailangan gumasas ng mahal to get beautiful hair. Ang Rejoice, nasa try sachet na. 5 pesos lang for hair na sobrang smooth. Alam pinahato eh. Sumubok mo ng iba, alam kong you'll go back to Rejoice. Back to Rejoicing, aayos. Matulog pag-easing, aayos. Back to Rejoicing, aayos. Sa iyo din pa. Come back to rejoicing. Ayos sa ganda, ayos sa presyo. Rejoice, try sachet. Five pesos lang. Ano ka bumabangon? Para sa aking mga anak, labi yung pakiramdam na ako sa sanit. Ang mga pakita sa bata ko na hindi ko filo sa kanila. Wow! Grabe naman, Kuya Josh. Bisco, ang sarap ng feeling mo. Mas matipid ang bareta. Talaga, mas matagal to eh. Mas matagal ang joy eh. Kahit na dalawahin mo pa yan. Look, posible. Posible. Sa tamang ko. Pagula, magbisa sa Cebu. Ang resulta, huling natalo ng joy ang dalawang bareta. Tamang ka. Tamang ka. Tamang ka. O ikaw, hindi ako bilib sa joy. Fuel your grind with Gatorade's proven formula and the right blend of electrolytes to help you on your journey to greatness. Sa inisyal na pahayag ng Tagalugokay Municipal Police Station nitong umagaw ng Webes na bilis na 
natatakas ang mga nag-ambush sa dalawa sakay ng mga motorsiklo. Isang sundalo na kasapi ng 92nd Infantry Batalyon ng pinamaan ng bala sa lieg habang bahagya namang nasugatan ng ang kasama nito sa isang ambush. Sa pagalunggan, Magindanao del Sur nitong hapon ng Merkulens. Maraming salamat Clark! Magbabalik sa 12 oras! Miss Miss ni Robbie Domingo To Miguel sa steroids Marami ng nagbago sa buhay ni Robbie Domingo Mula ng magpakasal ay Quel Nida noong January 6 ayon sa TV host ay may enjoy na niya ang buhay may asawa. At first, it's so different because number one, I'm used to living in the house. But now, I live in a condominium unit with her. I don't have, I don't have a house now before. Hilig ko mag-workout. Puro kalayo ang kamay. Nagyon mula nag-akon kalo. Badad sa landa, badad sa dishwashing, nagang limitin pahangin ni Robbie sa ABS-CBN News. Patuloy ng bumiti ang kalagyan nagyon nag-mismiss ng TV host. Tandaang nag nagkaroon ako tinis disease si Maquil. Ilang buwang bago magpasalang mag-asawa. She's better na. She just got approval to go back to work. She's fit to work. Now, she eats dairy. She's fit to work na. She has to work out. We have to eat right. I try to be part of the diet. Okay. It helps I don't eat dairy that much. It takes 15 tables per day. Right now, just manage her condition. But hopefully, tanggal na. She's off the steroid. Others are supplements. Pagbabagahe niya. Isa pang kakapasok lang na balita. Makinig tayo sa isa pang Star Patroller na si Dustin Dale Nepokpan. Maraming salamat Renji at Prince para sa showbiz balita. May paramdam sa birthday ni Paolo, Yen Santos, di maatake ng bashers. After 4 months, nagparamdam kahapon si Yen Santos sa social media. Ito ay para batiin ang kanyang partner na si Paolo Contis na nag-celebrate ng 40th birthday kahapon. Screaming happy 40th birthday to my best friend. Thank you for everything you do. Aniya sa Instagram post. Pero naka-disable ang comment section kaya wala nang maka-message na bashers. Anyway, magiging busy tumano si Paolo sa paggawa ng pelikula. Wala pa namang balita kung anong plano niya pagkatapos magbabu sa ere. Ang tahanang pinakamasaya na sobrang kinarit ng aktor. Maraming salamat Star Patroller Shuli at Jasrin. Ang balitang ito ay hatid sa inyong ng Koy Herbal Capsule. Magbabalik ang 12 oras. Masa tamang landas ang administration ni Pangulang Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Tungo sa pagtulong sa bansa na makabangon mula sa masamang epekto ng padaigdigang pandemya na may hindi baba sa $14.2 billion mga Foreign Direct Investment or FDI na proyekto na ipatupad na mula noong Hulyo 2022. Ang pagsisikap ng Pangulo na maakit ang mga FDI ay nagubunga ng mga resulta. Kami ay gumawa ng matatag na pag-unlad at ang kapungul ah, kapulungan ng mga kinawatan ay ganap na sumusuporta sa kanyang mga inisiyatiba. Pahayag ni Speaker Fernanad Fernan Martin G. Romeo Ledes. 
Ibinatay ng speaker na siya rin presidente ng haharing Lakas Christian Muslim Democrats or CMD Party ang kanyang mga pahayag sa datos mula sa Board of Investments or BOL ng Department of Trade and Industry or DTI sa panguna ni Secretary Alfredo Pascual. Ang pagpapatupad ng 14.2 billion sa FDI mula sa inasaahang kabuhang 72.2 billion dollars ay makabuluhan at marami pang proyekto na sa pipeline. Ito ay nagpapakita ng pangako at pagsusunika ng gobyerno sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Ayon sa ayon kay Speaker Romualdez. Ayunin namin unti-unting pakusayin ang ekonomiya sa buong potensya nito upang ang pagtaas ng tubig ay mag-angat sa lahat ng aming mga bangka, wika nga dagdag ni Romualdez. Hinanggit din niya ang mga patuloy na proyekto na nagmumula sa mga internasyonal na pagbisita ni Pangulong Marcos kung saan palagi niyang binibigyang diin na bukas ay Manila para sa negosyo at may mga planong paluwagi ng mga hipit na patakaran. Ngayon ay gumuo ng 20% na kabuuang pangako para sa administration. Ayon kay Moaldes, ang 14.2 billion dollars sa mga proyekto ay naisagawa na na ang ilan ay napagpapatakbo at natapos na ang proseso ng pagpaparehestro ng proyekto sa investment promotion agencies ng DTI habang ang iba ay nagsimula na sa pagpapatupad. Ang mga FTI na ito na naitala ng DTI ay sumasakla sa ibang ibang industriya kabilang ang pagmamatok, pagtura, IT, BPM, or Information Technology, Business, and Process Management, Renewable Energy, infra Infrastructura, Transportation, at Logistics, Agricultura, at Retail. Sa Balitang Sports naman tayo, nagbabalik si Jasrin De Nipokpan. Para sa sports na balita, bugbog sarado sa Creamline. O ibabaw sa nagdedepensang Creamline sa team standings ng 2024 PVL All Filipino Conference. Matapos walisin ang strong group athletes 25 to 13, 25 to 13 and 25 to 19 kahapon sa Philippine Sports Arena sa Pagsig City. Kumalo si Bernadette Pons ng 12 points galing sa 12 attacks at 2 A's para sa 4-2-0 kardada ng co-smashers ng co-smashers. Inihulog ang athletes sa 0-2-4 bahara. Ataw si Eliza Valdez ng 9 markers habang tig 5 points sina DJ Rodriguez at Gemma Galanza para sa timeline hamon ang SGA sa third frame kung saan sila nagkatikit sa 18 to 22 ngunit nagtuwang sina Pons at Rodriguez para sa liwan ang panalo ng timeline bumida si Dolly Versosa para sa athletics sa kanyang tinapos na 8 points ito si Jess Rindale nag-uulat sa duckout ng timeline Anya, ang chocolate ay UNESCO World Heritage Site at ang isang protektadong lugar sa ilang ng protection note 1037 of 1997 at ang National Integrities Protecting Area System NIPAS Act of 1992. Ayon kay Interior and Local Government, DILG, pinaimbestigan nila ang posibleng pananagutan ng buhol LGU sa viral resort na itinayo sa protektadong lugar ng Chocolate Hill sa buhol. Ayon kay Avalos, aalamin nila kung may kapabayaan sa tungkulin o anumang irregularidad sa bahagi ng mga opisyal na itinatasan, protektahan at pa kasiwaan ang lugar. Ayan, nagtatapos ang ating mga nagbabagong balita ngayong araw ng lunes, Marso 18, 2024. Ito si Renji Petcha, nagsasabing 12 oras lamang ang balita.